Ladies and gentlemen, you are still watching Project Soar, series of online academic reviews and mathematics clay learning modules. Please subscribe, like, and share our official YouTube channel, MTM channel, and our official FB page, Math Team, Mathematics Teachers Association of Mandaluyo. Our presenter for grade two is a master teacher one, graduated at National Teachers College and obtained her master's degree at Trinity University of Asia. Mga batang manduno, home learning partners, let's welcome Ma'am Noemi Ching. Ako si Ginang Noemi S. Ching, ang inyong guro sa Mathematics 2. Sa kasanayang pagpapakatuto, paglalarawan at pagpapakita ng zero property ng multiplication, identity property ng multiplication, at commutative property of multiplication. Anong layunin natin ngayon? na ilalarawan at naipakikita ang zero property, identity property, at commutative property of multiplication. Balikan muna ang pinag-aralan natin noon. Ano gagawin nyo? Ipakita ang multiplication sa pamamagitan ng repeated addition. Bilang isa, siyam, i-multiply mo sa isa. Bilang dalawa, tatlo, i-multiply mo sa isa. Bilang tatlo, pito, i-multiply mo sa isa. Bilang apat, apat, i-multiply mo sa isa. Bilang lima, anim, i-multiply mo sa isa. Oh, ang gagaling talaga ng mga bata. Mga bata, ano gagawin mo kung may problema ka tungkol sa mga aralin? Give up ka na ba kaagad? Ngayon, kinig mga bata sa aking kwento. Si Ana ay namumang problema sa kanyang aralin dahil ang nanay niya ay papasok na sa trabaho. Wala nang magtuturo sa kanya. Pero hindi gumib up si Ana. Pinag-aralan niya lahat ang mga larawang ibinigay sa kanya ng kanyang guro. Ang bilang ng mga tasa ay lima. Bawat lalagyan ay walang laman. Ang number sentence, lima, i-multiply sa zero ay zero. Makikita sa larawan na mayroong limang tasa na walang laman. Ipinakikita lamang nito na anumang bilang ang i-multiply sa zero, ang sagot ay laging zero. Ito ay nagpapakita ng zero 
property of multiplication. Ay, ganun lang pala. Ano mang bilang ang multiply sa zero, ang sagot ay laging zero. At tinatawag itong zero property of multiplication. We... Sa ikalawang larawan naman ay may pitong mangga sa isang pinggan. At ang number sentence, pito, i-multiply sa isa ay pito. Ipinakikita lamang nito na ang anumang bilang na i-multiply sa isa, ang sagot ay katumbas ng parehong bilang. Ito ay tinatawag na identity property of multiplication. Ay, ang dali! Isa, i-multiply sa sariling bilang. Ang sagot ay sariling bilang din. Ang dali talaga. Ito pa ang kanyang mga nabasa. Unawain. Sa titik A, lima, i-multiply sa pito ay tatlumput lima. Pito, i-multiply sa lima ay tatlumput lima. Titik ba? Dalawampot apat, i-multiply sa dalawa ay apat na putwalo. Dalawa, i-multiply sa dalawampot apat ay apat na putwalo. Letter C. Siyam i-multiply sa tatlo ay dalawampot pito. Tatlo i-multiply sa siyam ay dalawampot pito. Letter D. Anim i-multiply sa walo ay apat na putwalo. Walo i-multiply sa anim ay apat na putwalo. Ipinapakita sa halimbawang ito na kahit baliktari ng posisyon ng dalawang bilang o factors na minumultiply ay eh wala itong epekto o hindi nababagong sagot nito. Ito ay tinatawag na commutative property of multiplication. Dali-dali lang pala, kahit wala pala si nanay, kaya ko nang sagutin lahat to. Lahat ng mga pagsasanay dito, masasagot ko. Pagpapaliti ng posisyon ng mga bilang upang may pakita ang commutative property ng multiplication. Puna ng mga patlang sa ibaba. Wow, ang galing-galing nakuha ang sagot. Dahil dyan, mayroon kayong tatlong palakpak. Tukuyin kung zero identity or commutative. Kulayan naman ng pula ang mga timba na may identity property na number sentence.
Bilugan ang letra ng tamang sagot. Isulat ang T kung tama ang equation at M naman kung mali. nagtatapos ang aking arali. Muli, ako si Ginang Noemi S. Ching, guro sa Eulogio Rodriguez Integrated School. Paala mga bata!